Nicaragua extendió condolencias a la familia de doña Hilda Ucles Tinoco, quien partió a otro plano de vida. Madre del héroe sandinista Rufo Marín Ucles, nieto a su vez del coronel Rufo Marín Bellorín, caído en 1976 en la cordillera Isabel en el norte de nuestro país. A los 102 años se fue al otro plano de vida doña Gilda. Y aquí tenemos una foto que la muestra como militante sandinista, fervorosa, ardorosa, votando en silla de ruedas a su edad, ya sin una pierna, en noviembre del 2021, sellando esa victoria con el heroísmo inclaudicable de los hijos de las hijas de Sandino, de los héroes de la patria bendita y libre. Y en su nombre, inaugurando proyectos de salud en Teustepe, por ejemplo, inaugurando también, preparándonos para inaugurar el centro doctora Ligia Altamirano. Estamos haciendo llegar fotografías, estamos en el 70% de avance para entregar a las mujeres de Managua el 8 de marzo, nuestro día. Se estarán entregando 100 nuevas viviendas en la urbanización Villa Santiago. En honor, gloria, compromiso de victorias con nuestro general de hombres y mujeres libres, la alcaldía de Managua y nuestro gobierno estará entregando 100 nuevas viviendas en la urbanización Vía Santiago, Distrito 6, entrada principal de Ciudad Belén, 100 metros abajo. Inaugurando más viviendas, más viviendas dignas, mejorando la vida de la familia en toda nuestra Nicaragua este año. Pensamos, proyectamos con la bendición de Dios entregar 8.000 viviendas que contribuirán a la vida, a esa vida buena, a esa vida fraternal, solidaria, digna de las familias en todo el país. Entregarán créditos a 300 familias de diferentes departamentos del país. También destacamos al MEFCA que está entregando financiamiento, capitalización para 300 familias trabajadoras de León, Madrid y Estelí y también huertos para mil familias o con mil familias y 45 mil plantas recibidas para siembra, hortalizas, cítricos, musáceas, complementando nuestra seguridad alimentaria. Usura Cero entrega créditos a mil protagonistas, 37 municipios, 250 grupos solidarios, avanzando también en el respaldo al emprendedurismo, al trabajo, la seguridad y la paz. Compartió que se van a inaugurar en esta semana dos comisarías de la mujer y una unidad de protección ciudadana. Les informó Oscar Morales.